Святослав Балака, лікар-онколог і засновник Асоціації інтервенційних онкологів і радіологів України. Родом він із Харкова, втім після повномасштабного військового вторгнення Росії переїхав до Івано-Франківська. Разом із чималим напрацьованим досвідом та бізнесом, який розвивав роками. Я навчався по всьому світі, я міг звідти привезти, я маю на увазі, за кордону ті технології, той устрій, який я бачу, бачив, який я вважаю, що є найкращим для наших пацієнтів, для роботи центру, для роботи відділення і імплементувати в роботу безпосередньо в Україні. Зізнається, на відміну від більшості українців, він був готовим до того, що трапилося 24 лютого. Наприклад, моя квартира, навіть не дім, от, Приватний будинок, а околиці Харкова, він розташований в 30 кілометрах від російського кордону. У мене діти вже в сім'ї мешкали десь приблизно два тижні за межами або 10 днів десь. З 14 лютого, 10 днів, вже в центральній Україні. Тобто ми готувалися до війни, а я останні декілька днів їздив в машині з тривожною валізою. Тож коли в українських містах пролунали перші вибухи, Святослав зі своєю бізнес-командою почали спаковувати медобладнання. Спершу перевезли його в Київ, а вже через місяць до Івано-Франківська, де налагодили комунікацію і домовилися про співпрацю з однією з приватних клінік. Нам вважався це найкращий варіант по роботі на Західній Україні щоб це була спільнота, яка об'єднує і місцеву бізнес-еліту медичну, і релаковану. Тобто це такий тендем, який надає можливість працювати краще. І це дозволило не лише відродити бізнес, а й розвинути напрямок соціальних послуг. У нас є така як громадська позиція, що кожен пацієнт, навіть якщо він не має коштів, повинен отримати лікування. У нас на сьогодні тут працює Асоціація інтервенційних онкологів та радіологів України. Ми навчаємо. Тобто ми не тільки лікуємо, але ще ми навчаємо. Ми навчаємо лікарів, підвищуємо їх рівень фахової досвідченості, ми навчаємо інтернів, ми ну, займаємося просвітницькою діяльністю. Також завдяки асоціації ми маємо змогу опорувати пацієнтів, які не можуть сплатити своє лікування, і таке буває також. Нині лікарі центру паралельно працюють на базі обласного онкодиспансеру, окрім вже відомих методів лікування раку, таких як хірургія, хіміотерапія та опромінення, активно застосовують найбільш сучасний та популярний у світі – інтервенційний. Це хірургічне лікування. Та ж сама хірургія, але без операцій. Коли ми можемо за допомогою маленьких інструментів, я показував там, наприклад, спеціальний голок, спеціальних електродів, спеціальних катетерів, дренажів, зайти безпосередньо з тентів в пухлину, знищити її, покращити якість життя хворого, надати допомогу, наприклад, діагностувати, зробити морфологічну діагностику. Це лікування набагато меншою кров'ю, скажімо так. Це хірургічне лікування, але після таких операцій людина може або одразу йти додому, або через деякий час, наприклад, через добу, коли людина при звичайній хірургічній операції переводиться лише з реанімації в звичайну палату, наші пацієнти вже можуть приступати до роботи. І це не просто теорія, а реалії вже тепер і української медицини. При цьому лікування онкологічного захворювання таким методом у вартості зрівнюється, до прикладу, з лікуванням інфаркту. В медицині зараз... Відбувається певний прорив завдяки тому, що саме релоковані лікарні або поліклініки, які переїхали з сходу нашої держави, вони привносять якусь інновацію і конкуренцію між нашими лікарнями. Це конкуренція завжди є добра. Завжди є добра, коли є боротьба за пацієнта, коли є боротьба за те, щоб надати якіснішу послугу і допомогти людям. Від початку повномасштабної війни до Івано-Франківська з різних міст України релокувалися 73 підприємства. Переїжджають, відкриваються, створюються робочі місця. Маємо великі підприємства «Запорізький завод кольорових металів», маємо завод... Маємо трошки менше виробництво, це є виробництво губок, маємо виробництво наклеїв, які всі в магазині можуть бачити. Медичні заклади сюди переїхали. Для Франківська це звичайно, що це є плюс допомога нашим лікарям. І, як вже зазначив лікар, такий напрямок у Західній Україні не було. Ірина Каленчук, Андрій Буцяк. Новини на вежі.